जन्माष्टमीच्या पूजेला सुरुवात करायची आहे त्यासाठी मी सर्व साहित्य एका ताटामध्ये घेतलेलं आहे म्हणजे पूजा करायला सोपं जाईल आणि टियाला इथे साईडला बसवलेला आहे छान अशी बसलेली आहे टिया पण पूजा करण्यासाठी तर सर्वात आधी आपल्याला पूजा करताना अग्निदेवतेच्या साक्षीने पूजा करायची असते म्हणजे दीप प्रज्वलित करून घ्यायचा आणि त्यानंतरच पूजेला सुरुवात करायची आहे तर त्यासाठी मी आधी तांदूळ खाली टाकून थोडेसे त्यावर समयी लावून घेणार आहे आणि त्याची पण पूजा करून घेणार आहे म्हणजे एक फुल वाहून घेणार आहे कोणत्याही पूजेच्या आधी आपल्याकडे गणपती बाप्पाला मा खूप मान असतो त्यामुळे मी सर्वात आधी गणपती बाप्पाची पूजा करून घेणार आहे म्हणजे जर तुमच्याकडे एखादी गणपतीची छोटी मूर्ती असेल तर तुम्ही त्याची पूजा करू शकता जर नसेल तर सुपारीचा तुम्ही अभिषेक करून त्याची पूजा करू शकता तर मी पाण्याने आणि दुधाने सुपारीचा अभिषेक करून घेत आहे म्हणजे गणपती बाप्पाचा अभिषेक करून घेत आहे आणि त्यानंतर त्यांना स्वच्छ पुसून घ्यायचं आहे तर जेव्हा आपण गणपती बाप्पांचा अभिषेक करतो त्यावेळेला ओम नमो गणपते नम किंवा अथर्व शीर्ष किंवा तुम्हाला गणपतीचा अजून कुठला एखादा मंत्र येत असेल तर तो म्हणायचा आहे तर गणपतीची पण छान अशी पूजा करून झालेली आहे त्यांना पण हळदी कुंकू वाहून घेते आणि फुल अर्पण करून झालेलं आहे आणि लगेच पान सुपारी ठेवून त्यांची पण पूजा करून घेते आता कानाचा अभिषेक करायचा आहे त्यासाठी मी एका ताटामध्ये त्यांना बसवलेलं आहे आणि त्यांवरती पाण्याचा अभिषेक करत आहे पाण्याचा अभिषेक झाल्यानंतर दुधाचा अभिषेक करणार आहे आणि दुधाचा अभिषेक झाल्यानंतर मी दह्याचा अभिषेक करणार आहे तर यामध्ये तुम्ही मध साखर अशा प्रकारे अजून अभिषेक करू शकता अभिषेक करताना ओम नमो भगवते वासुदेवाय किंवा कोणतेही बालगोपालाचे गाणे तुम्ही म्हणू शकता अच्युत केशवम कृष्ण दामोधरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युत केशवम कृष्ण दामोधरम राम नारायणम जानकी वल्लभम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कानाचा छान असा अभिषेक झाल्यानंतर त्यांना स्वच्छ नवीन कापडाने पुसून घ्यायचं आहे आणि जे सगळ्या गोष्टी करतो तेव्हा जसं आपण लहान बाळाला करतो त्याप्रमाणेच आपल्याला एकदम हळूवारपणे सर्व गोष्टी करायच्या आहेत त्यानंतर त्यांना विराजमान करायचं आहे तर थोडेसे तांदूळ टाकून त्यावरती मी त्यांना विराजमान केलेला आहे त्यानंतर त्यांची छान अशी पूजा करून घ्यायची आहे त्यांना गंध अक्षदा वाहून फूल वाहून तर पूजा झाल्यानंतर त्यांना चांगले वस्त्र घालायचे आहेत त्याचसोबत अलंकारही घालायचे आहेत छान प्रकारे त्यांना पूर्ण असं सजवायचं आहे हे बघा हे अलंकार मी कानासाठी आणलेले आहेत आणि त्यांना आता वस्त्र आणि अलंकार घालून घेत आहे चांगल्या पद्धतीने त्यांचाही मी आता श्रृंगार करणार आहे आणि तिकडे बघा टी याचं कसं चालू आहे दे दे तिला पण या सर्व गोष्टी पाहिजे असतात तरी बऱ्यापैकी शांत बसलेली आहे आणि छान बसते ती पण पूजेच्या वेळी तरी तिची तब्येत ठीक नाही आहे म्हणून छान असा बालगोपाळांचा श्रृंगार करून झालेला आहे बघा किती छान दिसत आहेत आपले बालगोपाळ
कानाला आपल्याला पाण्यामध्ये बसवायचं आहे तर पाळणा पण आपल्याला जेवढा सुशोभित करता येईल तेवढा आपण करायचं आहे फुलांनी आपल्याकडे जे साहित्य आहे त्यांनी तर सर्वात आधी मी पाळण्यामध्ये आसन टाकून घेते आणि त्यामध्ये मी बाळकृष्णांना बसवलेला आहे आणि परत अजून तिथे फुले वाहून घेते त्यासोबत बाळकृष्णांना प्रिय असे तुळशीपत्र पण तिथेच वाहून घेणार आहे आणि जो मी शृंगार आणला होता अलंकार आणले होते त्यामध्ये बासरी पण आलेली होती तर ती पण मी पाण्यामध्ये त्यांच्या जवळच ठेवून घेणार आहे माझ्याकडे जास्त अशी फुले नव्हती तर जी फुले आहेत त्यामध्येच मी पाळण्याला छान असं सजवत आहे जसं की आपल्या लहान बाळाचं बारसं असतं तेव्हा आपण पाळणा छान पद्धतीने सजवतो त्याप्रमाणेच बाळकृष्णांचा पाळणा ही खूप छान सजवलेला आहे आणि बघा किती सुंदर असा दिसत आहे बाळकृष्णाने त्यांचा पाळणा झुलासुद्धा बाळकृष्णाचा झुला रेडी झालेला आहे त्यासोबतच बाळकृष्णांना प्रिय असे माझ्याकडे गाय वासरू होते मी ते पण साईडला ठेवून घेतलेलं आहे आणि पलीकडे बघा दिसते तुम्हाला राधाकृष्णाची छोटीशी मूर्ती होती तर ती पण ठेवलेली आहे म्हणजे बाळकृष्णांना ज्या गोष्टी प्रिय आहेत त्या सर्व जर आपल्याकडे अवेलेबल असतील तर त्या आपण नक्कीच तिथे ठेवायच्या आहेत म्हणजे त्यांनाही खूप छान वाटेल तर मी दोन्ही पण गाय आणि वासरू त्यासोबत राधाकृष्णाची मूर्ती ठेवून त्या दोन्हींची पण पूजा करून घेतलेली आहे आणि आता आपल्याला बाळकृष्णांचा पाळणा म्हणायचा आहे पण त्याआधी जो आपण कानासाठी नैवेद्य बनवला होता भूक बनवला होता सुंठवडा तो मी ठेवलेला आहे आणि त्याचसोबत सर्व फळे आपल्याला ठेवून घ्यायची आहे तर भोगामध्ये आपण सुंठवडा त्यासोबत त्यांना आवडणारे लोणी सगळी फळे दही दूध सर्व गोष्टी ठेवू शकतो तर कानासाठी नैवेद्य हा दाखवून झालेला आहे बघा Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get by in everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days cuz all i want and i pray i believe in the better yeah. days kind of stuck between a rock and a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just want to be happy how to get there hmm glad that you asked me i think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done cuz there's so many differences in each of us trust your gut it can show you what you want living life every day let it night not okay all i want and i pray all i need is some better days yeah all i need is some better days cuz all i want and i pray i believe in the better days living life every day Late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. धाल्यानंतर शेवटी आपल्याला नमस्कार करून प्रसाद ग्रहण करू शकतो तर अशा प्रकारे माझी जन्माष्टमीची पूजा संपूर्ण झालेली आहे तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा अशा प्रकारे जन्माष्टमीची पूजा आमची संपूर्ण झालेली आहे आणि आजचा दिवस खूप छान गेलेला आहे 
आणि राधाची पण आमच्या तब्येत आता ठीक झाली हो ना राधा टिया राधा राधा बरोबर ना टिया गुड जायचे राधा बिझी आहे मोबाईल मध्ये टिया गुड चाललो बघ मी बाय कर बाय तर तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा तर असाच एक छानसा व्हिडिओ घेऊन भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत सर्वांनी आपापल्या आरोग्याची काळजी घ्या